Sejam bem-vindos ao primeiro Clube do Conto do ano de 2024. Eu sou o João e comigo tem os meus comparsas de costume, Robson. Olá. E Monsieur Otávio. Olá, olá, olá. <risos> ah, e o que esse desafio. Esse desafio não, perdão. É o que esse Clube do Conto tem de especial. É que nesse ano nós vamos nos propor a, a fechar, a zerar o Brasil, escolhendo pelo menos um autor de cada estado até contemplarmos todos os estados. Talvez, não, eu, talvez a gente não termine esse ano. É, claro. Não vai Muito ser possível terminar esse ano. Não vai ser possível terminar esse ano, mas nós estamos começando hoje. No ano que vem, todos lá. os países do mundo. <risos> Olha Olha que... é, é, países a gente já rodou, hein? Países a gente, a gente já, já rodou. Tem, é, a gente tem mais países do que, do que estados brasileiros, sim. Mas é, é... isso é verdade. Como... Contemplado. Quero ver achar um conto do Vaticano. Ah. Nada, só, só arrombar é. a biblioteca selada lá do Vaticano, se encontra alguma coisa. Mas pra, ah. pra dar talvez um pouco mais de contexto, a ideia é que... Essa ideia já tem mais de um ano, eu acho que, que a gente hum. falou disso, no, no ano passado acabamos não fazendo. Mas era pegar o mapa do Brasil e ter essa visualização de um, um conto em cada estado, né? Um conto de cada estado. E agora, finalmente, nesse ano, dec decidimos implementar essa ideia. E, e a primeira coisa foi ir olhar para os dados uh, do que, que a gente já tinha feito, né? Em que... Porque, né, nós já estamos Setor fazendo... Setor de estatísticas do Sindicato de Escritores. É. é, segundo o censo. Porque a gente já fez... Autores brasileiros, né? Já apareceram várias vezes no, no Clube do Conto. Uh, alguns mais de uma vez, né? Como... Eu acho que a... Um, Adélia, Prado. Adélia Prado já teve dois episódios, né? Eu acho que dos brasileiros. Machado de Assis também já teve conto, Não. já teve livro. É, sim, mas conto eu acho que a Adélia Prado dos brasileiros talvez seja ah, a única que tenha se repetido. Duas vezes. Uhum. Uh, e ao ver, ao compilar as estatísticas, uh, descobrimos que nós tínhamos só cinco estados em mais de, sei lá, uns 14, 15 contos aí que foram de autores brasileiros. Então repetiu. Repetiu vários, né? Só tínhamos Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uh, Pará, né? E São Paulo. Uhum. E, então é isso. Agora a ideia é pegar os outros estados. E representá-los aqui, né? É, representá-los aí. Porque o único que tá perto de estar de tá completo é o Sudeste. Zero surpresa <risos> que seja o primeiro a tá quase completo e zero surpresa que seja o Espírito Santo que falta. Uhum. Uhum. <risos> e e eu já aproveito e deixo se, se temos algum ouvinte de um nós vamos ter um mapa junto aqui no post para para ter essa visualização se tivermos um Cada ouvinte post vai atualizando, né? exato um ouvinte de algum estado que ainda não tenha é, por exemplo Santa Catarina inclusive que é o nosso estado e nós não temos nenhum nenhum autor aqui mas se conhecerem um autor que tem indiquem um conto desse autor para a gente trazer e, e completar esse mapa eventualmente Dito isso, de preferência é um autor que ainda não tenha sido contemplado em qualquer tipo de episódio é, do sindicato, de preferência, mas não é, não, é, não é ordem. Mas e aí, qual que é o estado de hoje, João? O estado de hoje, começando por ordem alfabética, quase ordem alfabética, é o Amazonas. O Amazonas. Nossa. Ah, Agora o teve, autor... teve uma parcela de pessoas que ficou feliz. Ei, um, 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 um conto do Acre? Não. Foi só, um, foi só uma provocação. É, é. E ainda Você também tem o, o, o Amapá pessoas. na frente. Então... Uh, mas então, uh, o primeiro estado é o Amazonas, né, o maior estado do Brasil. E o autor, por coincidência, ele, ele é um grande autor brasileiro, ele é muito conhecido, e ele é um dos grandes autores brasileiros ainda vivos, inclusive. É, do, dos bem famosos e vivos. É o Milton Ratum. Espero que eu tenha acertado na pronúncia do nome dele. Uh, ele é um autor que eu já conhecia. Eu conheci ele por causa do, do livro dele que eu tive que ler para o meu vestibular, no terceirão, que era Dois Irmãos. Dois Irmãos. Inclusive, tem até uma adaptação de minissérie, se eu não me engano. Uh, o Milton Raton é um, um escritor brasileiro, né? nascido no Amazonas. Uh, ele é filho de uma, uma mulher brasileira com um imigrante libanês. Inclusive, acho que isso ilustra bastante a temática dos dois irmãos, que é, é sobre a história de uma família libanesa que migra para o Brasil e tal, e eles tentam, tentam se adequar aqui, né? entre as, as diversas diferenças culturais e entre a própria família. Ah, e o conto que eu trouxe dele se chama Varandas da Eva. 
Isso é um conto bem interessante. Um conto que... Eu, eu, eu acho que eu ia deixar para falar isso no, no, na nossa discussão, mas você, você não vê para onde vai esse conto. Você realmente não vê para onde vai esse conto. Exato. Então, eu fiquei, muito, eu fiquei muito surpreso no final. Uh, e algo que, que, que levou bastante o conto. Eu já, eu já, já tinha gostado dele, né? mas ele estava assim, muito suave, muito tranquilo. E, ao final, ele levou o conto num, num patamar que eu, que eu não esperava. A nível de curiosidade, o conto está no livro da compilação de contos, né? um livro uhum. de compilação de contos do Milton Ratum, que é a Cidade Ilhada. É o primeiro conto do livro. Isso. Então, vamos ao conto? Então, vamos vamos, vamos para o Amazonas, lá onde mora o Drácula, também, para quem não sabe. <risos> Disfarçado ah, e cão caramelo. O, o, o Bram, Bram Stoker é o outro autor brasileiro que não, que não foi contemplado. Não, é o Lima Barreto. É o Lima Barreto. Lima Barreto, Lima Barreto. O Lima Barreto isso aí. Não, agora, né, só, só fazendo um comentário, se for pensar, o Lima Barreto com certeza faria o Drácula no Rio de Janeiro. Ah, sim, claro. claro. Ah, acho que a gente é... até comentou isso no, no, no episódio, né? Ele realmente... Mas ficou... A ficou por área, por área, por e tudo mais e tal. Né? Ou está Mas, Varandas da Eva Varandas da Eva, o nome do lugar. Não era longe do porto, mas naquela época a noção de distância era outra. O tempo era mais longo, demorado. Ninguém falava em desperdiçar horas ou minutos. Desprezávamos a velhice ou a ideia de envelhecer. Vivíamos perdidos no tempo. As tardes nos sufocavam, lentas, tardes paradas no mormaço. Já conhecíamos a noite. Festas no Fast Club e no antigo Barés. Bailes a bordo dos navios da Booth Line serenatas para a namorada de um inimigo e brigas na madrugada, lá na calçada do Bar do Sujo, na Praça da Saudade. Às vezes entrávamos pelos fundos do Teatro Amazonas e espiávamos atores e cantores nos camarins, exibindo-se nervosamente diante do espelho, antes da primeira cena. Mas aquele lugar, Varandas da Eva, ainda era um mistério. Anulfo, tio Han, o conhecia. É um balneário lindo e cheio de moças lindas, dizia ele. Mas vocês precisam crescer um pouquinho, as mulheres não gostam de fedelhos. Invejávamos Tio Han, até que se enjoara de tantas noites dormidas no varandas. A vida, para ele, dava outros sinais. Descaía para outros caminhos. Enfasteado, sem graça, o queixo erguido, ele mal sorria. E lá no alto, nos olhava, repetindo. Cresçam mais um pouco, cambada de fedelhos. Aí levo todos vocês ao balneário. Minotauro, fortaço e afoito, quis ir antes. Foi barrado no portão alto. Cuspiu na terra, deu meia volta, quase marchando para trás. Era um destemido, o corpo grandalhão, e de um jeito de encarar os outros com um olho quente, de meter medo e intimidar. Mas a voz ainda hesitava, era aguda e grossa, de periquito rouco, e o rosto de moleque assombrado, meio leso. Jerry Nelson era mais paciente, rapaz melindroso, sabia esperar. Já namorava de dar beijos gulosos e acoxos. E nos surpreendia, em pleno domingo, guiando uma lambreta velha, roubada do irmão. Na garupa, uma moça desconhecida, de outro bairro. Ou estrangeira. A máquina passava perto da gente, devagar, roncando, rodeando o tronco de uma árvore. Depois, acelerava, sumindo a fumaceira. Ele sempre gostou de desaparecer, extraviar-se. Jerry Nelson era e não era da nossa turma. Eu o considerava um dos nossos. Ele, não sei. Tinha uns segredos bem guardados. Era cheio de reticências. Não se mostrava, o rapaz. O Tarso era o mais triste e envergonhado. Nunca disse onde morava. Desconfiávamos que o teto dele era um dos barcos perto do Guiarapé de Manaus. Um dia se meteu por ali e sumiu. Raro sair com a gente para um arrastapé. Ele recusava. Com esses sapatos velhos não dá, mano. Um cineminha, sim. Duas moedas de cada um e pagávamos o ingresso do Tarso. E lá íamos ao Éden, ao Guarani, ao Politeama... Depois da matinê, ele escapulia. Não ficava para ver as meninas da escola normal. E nem as endiabradas do Santa Doroteia. Tarso queria vender picolés e frutas na rua. Queria ganhar um dinheirinho só para entrar no Varandas da Eva. Mas era caro. Não ia dar. Então, Tio Hanulfo prometeu. Quando chegar a hora, pago para todos vocês. Tio Han, homem de palavra, foi generoso. Espichou o dinheiro para a entrada e a bebida. Depois, tirou um maço de cédulas da carteira. Disse... Isso é para as mulheres. Nada de molecagem. Cada um de vocês deve ser um gentleman com aquelas princesas. Contamos as cédulas. Dava e sobrava. Era a nossa fortuna. Compramos na Casa Colombo um par de sapatos. E Tia Mira costurou uma calça e uma camisa. Tudo para o Tarso. 
Quando ele experimentou a roupa nova, parecia outro. Ia chorar de alegria. Mas Minotauro, maldoso, debochou. Deixa pra chorar depois da farra, rapaz. Quem fica feliz em roupinha nova é moça. Eles ficaram cara a cara, os olhos com faíscas de rancor. Jamira se intrometeu, com súplicas de trégua e paz. Os dois olharam para minha tia, os rostos mais serenos, o pensamento talvez em outras searas. Marcamos a noitada para uma sexta-feira de setembro. Jerry Nelson pegou o dinheiro. Quis ir sozinho, de lambreta. Tio Han nos levou em seu Dalfine. Parou quase na porta. Nos desejou boa noitada. Quando íamos entrar, Tarso hesitou. Deu uns passos para a frente, recuou, quis e não quis entrar. Ficou mudo. Mais e mais esquisito. Fechou-se. Nós o desconhecemos. Luz e dança não o atraíam? O Minotauro puxou pela camisa, enganchou a mão no pescoço dele, repetindo. Bora lá, seu leso. Nosso amigo abaixou a cabeça, concordando, mas com um salto se desgarrou e correu para a escuridão. Tarso desmancha prazeres. Deixamos o nosso amigo. A vontade não é de cada um em cada dia? E Notaro soltou um grunhido. Resmungou. Não disse? O Pinha Nova é mimo para mocinha. Entramos. Um caminho estreito e sinuoso conduzia ao varanda da Eva. Aos poucos, uma sombra foi crescendo. E no fim do caminho, uma luminosidade surgiu na floresta. Era uma construção redonda, de madeira e palha. Desenho de oca indígena. Mesinhas na borda do círculo, um salão no meio, iluminado por lâmpadas vermelhas. Uns casais dançavam ali. A música era um bolero. Minotauro apontou uma mesinha vazia num canto mais escuro. Sentamos, pedimos cerveja, um cheiro de açucena vinha do mato. E Jerry Nelson, se extraviara? Na luz vermelha, quase noite, Minotauro me cutucou. Uma mulher sorria para mim. Não vi mais o um Minotauro, nem quis saber do Jerry Nelson. Só olhava para ela, que me atraía com sorrisos. Depois, ela me chamou com um aceno, girando o indicador, me convidando para dançar. Não era alta, mas tinha um corpo cheio e recortado. E um rostinho dos mais belos, com olhos acesos, cor de fogo, de gata maracajá. Dançamos três músicas, e dançamos mais outras. Parados, apertadinhos, e corpo molhado. Ela percebeu minha ânsia, me apertou com gosto e me levou, no ritmo lento da música, para fora do salão. Por outro caminho, me conduziu a uma das casinhas vermelhas, abrandadas, na beira de uma igarapé. Ficamos um tempo na varandinha, no namoro de beijos e pegações. Depois, lá dentro, ela fechou a porta e deixou as janelas entreabertas. O som de um bolero morria na casinha varandada. Ela me ensinou a fazer tudo, todos os carinhos, sem pressa, com o saber de mulher que já amou e foi amada. Passamos a noite nessa festa, sem cochilo, muitos risos e só prazer. Fez coisas que davam ciúme, carícias que não se esquecem. Perguntei como ela se chamava. Ela disfarçou e, rindo, disse. Meu nome? Tu não vai saber. É proibido. Pecado. Meu nome é só meu. Prometo. A voz e a risada bastavam. Minha curiosidade diminuía. Nome e sobrenome não são aparências. Não quis me ver nem ser vista à luz do dia, quando as águas do Igarapé ficaram mais escuras do que a noite. Ela pediu que eu fosse embora. Obedeci a contragosto. Saí no fim da madrugada, caminhando na trilha de folhas úmidas. Naquela manhã, o sol teimou em aparecer no céu fechado. Voltei ao varandas no mesmo dia, a fim de revê-la. Voltei muitas vezes, sempre sozinho. Nunca mais a encontrei. O Tarso disse que não entrou no varandas porque teve medo. Medo? Ele é sério e calado. Notaro me contou sua farra, cheia de façanhas. A grande gandaia, noite e dia. Ele disse com uma voz que não tremia mais. Voz bem grossa, de cachorrão. O Jerry Nelson me olhou de soslaio, sorriu de fininho e conversou. Ele não se mostrava mesmo. Gostava das coisas só para ele, guardando tudo na memória, dono sozinho de seus feitos e fracassos. Nos meses seguintes, ainda tentei ver a mulher, pulava de um clube para outro. Os Lupanares de Manaus. Até hoje, sinto ânsia só de lembrar. Jamira dizia que eu estava babado de amor. — Estás tonto por uma mulher, ela ria, observando meu devaneio triste, meu olhar ao Léo. O Tarso não quis conversar sobre aquela noite. Foi o primeiro a se afastar da turma. Teve de abandonar a escola. Queria ser prático de motor. Ou, quem sabe, capataz numa fazenda do careiro. Três anos depois, meus tios Mira e Han mudaram de bairro. Os encontros com meus amigos tornaram-se fortuitos. Minha vida procurou outros rumos. O único que cruzou o meu caminho foi Minotauro. 
cruzou por acaso quando eu saía do bar Mocambo e ele ia visitar um amigo no quartel da polícia militar. Estava fardado, era soldado S1 e se preparava para o exame de suboficial da aeronáutica. Servia na base terrestre, de guerras na selva. Não queria voar. Sou homem com pés no chão, ele foi logo dizendo. É emocionante a gente se perder na mata. Os perigos me atraem, mano. A gente entra na floresta, escuta os ruídos da noite, e a noite é escura que nem o dia. É um desafio. Toda a cambada tem que caminhar naquele zigue-zague escuro, dormir sem saber onde está, matar os bichos e encontrar a saída para a sede do comando. Falava com desembaraço, cheio de si, alisando com os dedos grossos a boina azul. O rosto continuava assombrado, quase feroz, e a risada saía que nem uivo. Ele havia topado com Jerry Nelson. O leso do Jerry viajou para São Paulo. Quer ser doutor, médico de mulher, quer se aproveitar delas, que o minotauro, tenebroso, mostrando dentes de cavalo. Tu nem sabes, o Jerry sempre foi sonso, andou pelas varandas antes da gente, sempre foi caído por mulheres de todas as idades. Dei um risinho xoxo, sem vontade. Minotauro já era meu ex-amigo? Está em outro mundo, nossos pensamentos não se encontram. Foi o que eu remoí naquele instante. E o Tarso? Mais pobre do que eu, ele disse. Deve estar caído por aí. Pobre, pobre, não se levanta, mano. Nem soldado ou coitado do Tarso pode ser. O Minotauro me tratou com carinho. Não sei se naquele dia eu tive pena ou raiva dele. Desprezo, talvez. Ele se despediu com um braço forte de estalar as costas. Era socado, um monstro. Pôs a boina na cabeça e saiu andando, desengonçado, cumpridor de deveres. Anos depois, um fim de tarde... Eu acabara de sair de uma vara civil e passava pela avenida 7 de setembro. Divagava, e já não era jovem. A gente sente isso quando as complicações se somam. As respostas se esquivam das perguntas. Coisas ruins insinuam-se, escondidas atrás da porta. As gandaias, os gozos de não ter fim, aquele arrojo dissipador, tudo vai se esvaindo. E a aspereza de cada ato da vida surge como um cacto, ou planta sem perfume. Alguém que olha para trás e toma um susto. A juventude passou. Quando andava diante do palácio do governo, decidi descer a escadaria que termina a próxima margem do garapé. Parei no meio da escada e me distraí com a visão dos pássaros pousados nas plantas que flutuavam no rio cheio. Foi então que eu vi, numa canoa, um rosto conhecido. Era Tarso. Remou lentamente até a margem e saltou. Depois, tirou um cesto da canoa e pôs o fardo nas costas. A alça em volta da testa, como faz um índio. O corpo do meu amigo, curvado pelo peso, era o de um homem. Subiu toda a escadinha de madeira, deixou o cesto na porta de uma palafita e voltou à margem e puxou a canoa até a areia enlameada. Na porta, apareceu uma mulher para apanhar o cesto. Reapareceu em seguida e assinou para Tarso. Num relance, ela ergueu a cabeça e me encontrou. Estremeci. Eu ia virar o rosto, mas não pude deixar de encará-la. Ela me atraía e a lembrança surgiu agitada, confusa. A voz dela chamou. Meu filho? A mesma voz, meiga e firme da moça, da mulher da casinha vermelha, do ba... no balneário Varandas da Eva. Era a mãe do meu amigo? Isso durou alguns segundos. Por assombro ou magia, o rosto dela era o mesmo. Não envelhecera. Mal tive tempo de ver os braços e as pernas. A memória foi abrindo brechas, compondo o corpo inteiro daquela noite. Tarso escondeu a canoa entre os pilares da balafita e entrou pela escadinha dos fundos. A mulher já tinha sumido. Permaneci ali mais um pouco, relembrando nunca mais voltei àquele lugar. Olha, confesso que eu, que eu ri quando eu li Jerry Nelson como nome. Jerry Nelson me pegou desprevenido é. também. <risos> Jerry Nelson me pegou, porque a gente vai de Minotauro uh -huh. <risos> pra Jerry Nelson. Tipo, beleza, Minotauro entendi, ó, o apelido do cara, né? Mas Jerry Nelson, e depois ele chama de Jerry. <risos> É, é. Faltava alguém chamado de Jerininho, alguma coisa do tipo. Jerininho. <risos> uh, mas sim, é. isso que o João falou antes, esse, esse conto acaba, acaba com, com o nocaute, né? Bem. Mas é. Inesperado! É, e, e ele, ele tem um, um ritmo que. Quando eu tava lendo, uh, tem essa parte toda do clube, né? Que parece que, parece que ele vai caminhando pra esse, pra esse ápice do, do Varandas da Eva, né? Tipo, é, é o nome do uhum. conto e ele tá desde o começo construindo essa ida até lá. E eles vão tal, ele tem essa experiência ali, né? A primeira vez dele. 
Uhum. E depois parece que aquilo fica pra trás, né? Porque ele começa a falar outras coisas e depois com... e parece que começa a, a ser... Vida segue. Pare... É, e parece que é, passa a ser sobre... Sobre perder os amigos, né? Sobre essa coisa de perder... Sobre os... Ele tem aquela passagem do ex-amigo ali que eu, que eu acho incrível, né? Que é muito... Eu achei... Nossa, eu achei excelente, Ele cara. se é. pergunta, e ele... né? Ele, ele fa... Na verdade, tipo, ele faz uma pergunta pra você, mas ele já sabe a resposta, né? Ele é meu ex-amigo? Ele, ele já é, é meu ex-amigo. Ele, ele mas... já é meu ex-amigo. É, essa, essa é uma... Eu acho que é uma, uma sensação, assim, que, que, que eu também... Cara, eu, eu senti... Eu, eu senti as minhas experiências dentro daquela parte. É, exato. É muito... Eu, eu é, muito isso, é muito fácil isso, sabe, se... Muito... Ah, é, se é identifica. Você conversa com uma pessoa e você não, não vê mais a amizade que tinha. Exato. Lá, né? não é, é, você não. Eu, Como, ele, a... ele, usa um, ele usa um termo tão bom, cara. Os pensamentos não se encontram mais. É, né? exato. É, Tem uma dificuldade. E... Uhum. É, aqui, no caso, é específico pelo jeito que ele fala dos outros amigos, né? Uhum. É, é pelo, uhum. Pela maneira que ele expõe, que ele fala que o Jerry Nelson tá só querendo se aproveitar, porque o Jerry Nelson. Vai ser sim, ginecologista, sim, sim. né? Sim. Sabe, tipo, ele é muito escroto. É, ele é mas muito o, escroto. ele já dá pinceladas que o Minotauro era o, o mais escroto antes, né? Sim, sim. Era o que você achava, né? Mas... Tanto que... Hum. Pode, pode falar. Eu ia falar que, tipo, tanto que na hora que o Minotauro fala das aventuras dele no clube, pra mim soou muito como uma mentira, sabe? Como, <risos> como se não aconteceu nada e ele só tá contando vantagem. Pegou né? geral, né? Fez altas. <risos> Mas é, e, e daí ele fica falando isso do, dos, dos amigos, né? Como, como ficou cada um, e parece que é sobre isso, que é sobre essa diáspora do grupo da infância, né? Que é uma, sobre que é uma... né? É, que é, uma, é uma coisa natural. E aí, tanto que quando eu estava nesse ponto, assim, eu, eu tava pensando, ué, então acho que aquilo, na verdade, acho que não vai para aquele lado que eu tava pensando, né? Parece que tá indo para outro lugar esse conto. E daí ele volta, é, e não, afinal era... Era a mãe do teu amigo. Oh, Pode dizer, é full circle, né? Da é. volta completa. É, né? ele, demora, ele demora tanto pra voltar que, que fica uh, desprevenido, né? É porque, tipo, esse é um conto de... Sei, deixa eu ver... Sete Cinco, páginas. seis páginas. É. E é, tipo, na terceira já tem o ápice ali do Varandas da Eva e depois hum. disso é só eles brevemente comentando da aventura de cada um. E a Os vida tios sai... dele, né? É. Também, eu gosto da passagem que ele fala sobre sentir que a, a juventude passou, né? Eu ia falar é. disso, né? É, a passagem é, do é. tempo ali, como um alguém, cara, como... alguém que olha pra trás e toma um susto, a juventude passou, né? E, ele vai dizer, e você percebe muito ali que ele envelheceu meio amargurado, né? Ele não, ele não explica o porquê, desse, mas ele cresceu de uma forma que tipo parece que ele não tá satisfeito. Vivendo né? a vida, é. né? É, exatamente. Uh, um pouco depois dá pra entender que talvez seja por conta dessa paixão que ele nunca conseguiu recuperar, porque ele fica um tempo, né? Ele fica, é, achar é. a mulher de volta, né? E nunca hum. encontra, né? Sim, essas partes que ele fala do tempo eu gostei muito também. Tanto que ele, ele começa falando, né? Que naquela época a noção de distância era outra, né? O tempo era mais longo, mais demorado. Eu ia, eu ia querer, e... tra... quando eu comecei a ler isso aí, eu pensei em fazer um comparação agora, porque agora é tudo mais rápido, né, cara? Agora tem celular, agora... Mas então, né? isso que eu ia dizer, não, eu acho que não, não é... E o que ele tá falando aqui não é sobre a passagem de tempo nesse sentido, é, é sobre a juventude e tá mais velho. Uh, o tempo, também, era, o tempo é, é lento quando você é muito jovem e tem todo o tempo. Ah, isso também. Isso é, é que também. ele fala, ninguém falava em desperdiçar horas ou minutos, né? Nada era desperdício de tempo, tudo você estava aproveitando o seu aproveitando. tempo. Aproveitando. Ah, você quer descansar, dormir? Ok, né? Fica aí na sua. Uh, só que eu achei interessante, assim, é um conto que em um curto espaço de tempo ele tenta desenvolver quatro personagens. Uh, pelo que eu vejo, a alternativa que o... Esqueci o nome, é o Milton utiliza aqui é que, tipo, no começo ele pega um parágrafo para cada um, né? Tipo, no parágrafo lá do Minotauro, do Jerry Nelson, do Tarso. Uh, e o protagonista, você não tem um parágrafo pra ele, você só acompanha as coisas Não na... tem nenhum nome, né, o protagonista. Então. É, você acompanha na perspectiva dele e o que interessa do protagonista não é a personalidade dele, é a experiência que ele tem no Varandas, né. Uh, eu acho engraçado como ele fala do, do Tarso ser o mais quietinho, né, de todos, e ser o que recusa entrar no Varandas, né. E você só ter o contexto do porquê que ele recusa depois, né, nesse... Esse pois último parágrafo, né? Aí, pois aí entra uma dúvida que é porque eu eu tava achando que que o Varandas da Eva era um puteiro e que Também. era sobre o, 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 o tio levar a galera pro puteiro, né? Que... Sim. 
Mas é. é um clube de fato, tipo, pela descrição. É, mas... Ah, mas dançando já... lá, né? Eu então, acho que é meio é que muito... um misto, eu, tipo, eu acho que não é... É, é isso que eu ia falar, é meio que um, é. Tipo, um, um cabaré, alguma coisa assim, sabe? É. é, mas eu acho que é porque o tio dá dinheiro pra eles e fala que aquele dinheiro em específico era para as mulheres, né? Então... É, mas pode ser tipo um strip club, por exemplo. Então, eu acho que tem... É um, o... é um inferninho, é esse que é o lugar, é um inferninho. Mas assim, pensando que o... o... Na relutância do... Do Tarso de entrar... Uh, se ele não quis entrar, né? Ele sabia que a mãe dele tava lá, tava lá. ou que trabalhava lá, né? Pra, pra mim faz mais Isso. sentido ela trabalhar lá. Trabalhar, tá. É, é, só que depois eu fiquei pensando... Ok, ele voltou lá e não encontrou ela. Uh, o que aí. O que, o que acontece? Tipo, ela deixou de trabalhar lá depois, porque ficou com medo. Ou realmente era um clube. Ou realmente ou, era um clube. O Tarso falou com a mãe, ó, oh, mãe. Tipo, meu amigo. Lá, tá. é, é que, tipo, ele não Pode faz nenhuma. Aqui, não sabe. É, ele não faz nenhuma menção de pagar ela também, no fim das contas. Ela só pede é, pra ele ir é. embora. Ele não faz nenhuma menção de deixar dinheiro. É, não parece nada, uma né? transação. É, então, pra mim parece que é um clube, mas é um, é um clube quase... É um quase... clube motel, um motel embutido ali. É que realmente, os primeiros parágrafos, o fato do tio falar, vocês têm que ficar mais velho pra poder ir lá, né, tipo, tá, entender isso. Mas... O, nome, o nome do lugar é Varandas da Eva, né? Isso já a é... Eva, exatamente. <risos> Já dá, e ó, e ó, isso já enfatiza, né, os quartinhos privados com varanda que, que para onde a mãe do Tarso é, leva são, sim, o... são, são literalmente os quartinhos então, do, do é, pecado, né? Eu acho curioso que ao final, quando ele revê, né, reencontra, né, a paixão da vida dele, a, a paixonite de uma noite, é, ele não tem nenhuma interação, né? Tipo, até parece que ele vai falar com o Tarso quando ele vê que é o Tarso, mas ele fica lá ao longe vendo, né, fica chocado com a cena. E, assim, essa frase final é, é muito bem colocada. Né? Permanecer ali mais um pouco, relembrando, nunca mais voltei àquele lugar. Tipo... Uhum. É... Mas a magia só se desfez quando a mulher gritou, meu filho. É, e... então, é, é muito ambíguo, porque ele fica ali relembrando e aí ele diz que nunca mais voltou. E ele nunca mais voltar pode ser porque amargou ou porque ele não queria ter esse sentimento de volta, sabe? É, eu, eu pra mim, eu... Isso, eu nunca mais voltei àquele lugar... Me refere talvez muito mais ao pensamento do que à geografia. Uhum. Sim, com certeza. Com certeza. Tipo, nunca mais quis voltar àquele lugar. Uhum. Sim. Agora, agora que eu tenho todo o contexto dessa, dessa mulher, <risos> eu acho melhor deixar como tá o negócio e seguir com a minha vida, né? Uh, mas eu achei, eu achei engraçado, assim, tipo, a, as escolhas dele, do autor, em. Tipo, o personagem que vai encontrar ele é o Minotauro e que vai contar pra ele como é que tá o grupo de amigos. Sempre tem isso, sempre encontra o um antigo amigo de infância e pede, ah, e como é que tá fulano? Ah, fulano tá fazendo isso. E o jeito que o Minotauro conta da, da vida de cada um é, é muito tipo assim, ah, é um, é um bosta hoje, ele é um bosta. Uhum. Ah, o Tarso, pobre, fudido, não faz nada da vida. Só que no jogo de palavras que ele escolhe, Fica claro pro Minotauro que o Minotauro gostou da presença do, do protagonista do conto, Sim. abraçou ele e tal, mas não foi recíproco, né? Eu achei interessante essa, esse jogo que ele faz. Cara, eu, eu, eu não tenho mais, mas eu tive isso há pouco tempo. Tipo, encontrar alguém assim do, do passado, assim. Que uhum. assim, você vê que tipo, não, não é. Literalmente não fecha mais. Só que a pessoa trata você como se fechasse, sabe? Porque deu. Ah, não, não. Lembrança, nostalgia, ah, né? É, ah, pra mim, o Minotauro é muito aquele personagem que, tipo assim, ele, apesar de hoje ser outra pessoa, né? Tá trabalhando, ele ficou congelado no tempo, sabe? Uhum. A, a personalidade dele ficou congelada. Ele ainda é aquele rufião, é aquele... Cara, Sim. Sabe, não sei o quê. E, tipo, as coisas mudaram, sabe? É, não, é, eu acho bem interessante essa maneira do pois, de colocar. Pra, pra mim é muito. Uh, sinto muito. Um, como é que é a relação com isso? Porque, como eu tendo saído da, da minha cidade natal, uh, é muito mais fácil a pessoa que fica no mesmo lugar ficar com a mesma mentalidade, né? Do que, do que a uhum. pessoa que, que sai. É, e é normal. E. Sim. Né? Porque mesmo às vezes morando na mesma cidade, isso já acontece. Porque as pessoas já mudam acontece. e já se, já se desconectam. Uh, então, eu, 
Isso acontece o tempo todo, quando eu encontro alguém em Capinzal que estudava comigo, né, sei lá, quarta, quinta uhum. série, quanto mais longe. É, uhum. é sempre essa sensação. E muitas vezes não é nem o desprezo, como ele descreve aqui, é simplesmente... Não fecha mais. É, é uma não coisa... fecha o pensamento, é. é. Ele achou né? desprezo porque ele viu como ele, o cara tratou os amigos, né? É, ou os é. ex-amigos, né, pelo menos. É que ele fala que ele não sabia se sentia pena ou raiva, e ele conclui que é desprezo, né? Ele mesmo não sabe como lidar com a sensação de estar vendo com alguém do passado. Uh, mas é muito, no tempo. Né? É muito fácil para o protagonista do conto colocar assim, sendo que a gente não sabe como, como o protagonista mudou, né? O, o mínimo vislumbre que a gente tem aqui, que ele é uma pessoa amargurada, por assim dizer, né? Que a juventude passou e a maneira que ele trata rever né, a, a paixão da vida dele como mãe do, do, do Tarso, né? Então é, 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 é interessante, esse, eu gosto desse, gostei desse conto, né? Pelas jogadas, pelas escolhas que ele fez com esses quatro personagens, saca? Uh, também gosto desse, dessa questão de, tipo, tem algumas pessoas que vão sair da sua vida e você nunca mais vai ver elas, mas você vai ficar sabendo delas por outros, né? No, no caso mais específico do, do Jenny Nelson, né? É, era um amigo ali próximo, eles trocavam piadas, né? Não, Jenny Nelson não ficava se gavando que nem o Minotauro, mas dava risada do jeito do Minotauro ser. E em algum momento ele saiu da vida, seguiu o caminho dele e nunca mais se encontraram. Né? Achei, achei interessante isso. Sim, mas eu, eu acho que também é um pouco uh, as relações, as amizades nessa época, eu acho que elas têm uma, uma fragilidade maior, assim, né? Uhum. É uma coisa que talvez uh, pareça, na altura, uma coisa muito sólida, né? Porque aquilo é tudo que você conhece, é tudo que você tem naquela... Hum, é o teu grupo, naquela... é. é o teu grupo, né? É, é o grupo. Enquanto, na verdade, aquilo é segurado por, por, alguma, por alguns gravetos, né? E... e sempre comodidade é comodidade às vezes são tipo ah beleza esse é o meu grupo de pessoas com quem eu sempre às vezes é até encontro, convivência né? forçada né que em questão por causa é. por exemplo da escola às vezes é. esse tipo de coisa também é. ou da rua né no caso deles era o bairro né eles eram todos ali é, né? sim, é vizinhos, exato, exato. todos na mesma rua exatamente mas isso aí, e... eu também, também nunca tinha lido do... nada do, do, do Milton Ratum sim gostei bastante eu, eu recomendo o dois irmãos eu achei achei um bom livro ele é um pouco... Não lembro se ele é muito longo, mas ele é um pouco triste, assim. É... E, se eu não me engano, ele não tem um final feliz. Não, não é... tem um final feliz. Isso não, isso não é uma... uma não, sim. <risos> não, okay. Nós começamos com a Instituição das Abelhas e... E perdi o nome. E Kentuckis, né? Então... Uhum. Ah, mas quem quiser uma leitura feliz... Na... Só fica avisado. É, aliás, contos, né? Eu, bom, os dois irmãos é romance, né? Mas aqui. É um romance, né? É um romance. Eu, eu acho que contos talvez seja ainda mais raro final feliz do que em livro, né? É, pior que, pior que eu acho que sim, porque, né? Como, como diria Cortázar, o nocaute não vai ser um bom nocaute, né? Então. Às vezes até é, mas, mas acho que é, é incomum. Eu não lembro agora onde que eu li essa semana que era algo de tipo, que não existe final feliz, de qualquer forma. O, o romance ele só tem final feliz porque ele diz que ali é o fim, mas se a história continuar, eventualmente todo mundo vai morrer, né? Alguma coisa assim. Ah, é, eu vi... Um eu acho que teve... Um desse tipo. Eu vi uma entrevista, acho que foi do Nuno, nessa semana que ele, que ele dizia isso. Eu vi um trecho ah, que ele é, falava é isso. isso. Eu, eu acho que é isso, foi o Nuno, exato. Pô, <risos> é isso aí, foi o Nuno, foi o Nuno que falou. Tá certo, tá, tá certo, certíssimo. Uh, eu ia fazer um comentário aqui que o, o Dois Irmãos, que você tinha mencionado antes, João, ele tem uma minissérie Sim, foi protagonizada feliz. por Cauã Raymond. Eu não lembro quem é, eu não assisti a minissérie, eu só li o livro. Então... É isso aí. É, e tem um ator, o Antônio Fagundes também na, na, na minissérie, outro excelente ator. Por isso que eu conheço, pelo menos. Aqui. Uh, você já tinha lido outros contos dele, João? Não, o conto foi a primeira vez. Okay. Que bom. Temos então um conto do Amazonas? Temos um conto do é Amazonas. É isso aí, então agora nós temos a, 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 a região norte uh, com dois representantes. Uhum. Uh, vai crescendo, eu... vai crescendo. Deixa eu abrir. Ah, também dá para arrebatar daí o Líbano, né? Porque ele é brasileiro libanês, então dois macacos. Ah, só. não, não. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas agora o único, o único não, ainda o Nordeste e Centro-Oeste ainda não temos nenhum representante. 
Uhum. Portanto, eu diria que, que são bons candidatos para os próximos dois clubes do conto. Fica a dica aí para vocês dois, então, que são os próximos <risos> a escolher. É, mas tá, tá. Nossa, o Nordeste tem pra caralho pra escolher aqui, maluco. É, o, Nor o Nordeste eu acho que é mais fácil, porque é, Centro-Oeste, assim, eu não. Eu não lembro, assim, da minha cabeça o autor. Algum autor e talvez do tenhamos Federal. que penar para achar uhum. escritores do Distrito Federal também, né? Então... Uhum. Mas, mas se, se visitou o Distrito Federal, acho que já tá valendo, sabe? <risos> <risos> mas muito que bem, então, pessoal. Temos então Fez escala outro. em Brasília, em algum voo por aí, né? Tá ah, por acaso, falando do Distrito Federal, eu tenho um que, que talvez... Ele certamente não nasceu lá, uh, mas eu tenho um livro que é do... O ex-presidente, o... <risos> O... JK? Gênio Quadros. Então, Gênio Quadros. Gênio ah, Quadros. Gênio... <risos> JK, não JK, então. O Gênio... Por tabela, talvez, vá lá. Eu tenho esse livrinho de conto deles aí que tô pra ler, dele que tô pra ler, mas eu acho que ele é do Rio de Janeiro. E já é não porque... vou mais ler, então. É porque ah, não tem. E ele, e ele foi presidente na época que o Distrito Federal já era. Tal? Foi, foi, foi. Foi, foi. Aqui antes era o Rio, né? Pois é. É, ele foi, ele, ele foi aquele que, que fazia o pessoal vestir, usar umas roupas, que em vez de usar terno, usava umas roupinhas kaki, é, meio safari. Ah, ah, que e legal. ele durou pouco tempo, ele durou um ano e pouco, ele era um lesado. Um leso, como dizem um leso, alguns personagens. Um leso, mas, escritor, mas sim, o problema do Distrito Federal é que, problema não, né, é uma, uma constatação, <risos> é que é muito recente, né, comparado com os outros estados do Brasil, então não tem tantos escritores, vai ter escritores mais jovens aí, né Rafael Nova que é que alguma coisa de interno, alguma coisa de com certeza muito bom, então, temos o primeiro clube do conto do ano? temos o primeiro clube do conto do ano, eu fiquei muito satisfeito sim, sim. com a minha escolha porque eu gostei bastante do conto mas Também. quando não repetimos autores é bom é. Mas eu acho que o Milton já tinha sido mencionado no podcast em algum, em algum momento. Não que a gente tenha lido algo dele. É, é, eu conheci ele. Mas a gente já, já mencionou ele, eu acho. Mas então, muito que bem. Então, ficamos aí com o primeiro clube do ponto do ano. Uh, o mapa vai ser postado pelo Tots, né? Na, na Sim. E o lembrete: Como... mandem autores do mandem vosso autores. estado. Mandem autores. É. É, nos comentários da postagem, no e-mail sindicatosescritores.com em qualquer uma das nossas redes sociais. É isso, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Acenos tchau. das varandas da Eva. <risos>